ben uh, Chaka Ousmani. Ik ben coördinator uh, van het Molukskerkcentrum. Het Molukskerkcentrum is eigenlijk geen kerk. Het is eigenlijk een uh, kantoorgebouw van zes Molukse kerkgenootschappen. Dus zes kerkbesturen die hebben hier eigenlijk kantoor. Waarvan eigenlijk de grootste, het Molukse uh, Evangelische Kerk, die heeft hier permanent kantoor. Dus um, uh, de eerste functie is eigenlijk uh, een kantoorgebouw. En verder um, uh, is het gebouwd uh, in 1999 uh, 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 is het geopend voor het publiek door Haar Majesteit. Uh, koningin Beatrix. De functie van het gebouw is eigenlijk een soort landelijk uh, kerkelijk centrum voor de Molukse kerken in beginsel. En uh, eigenlijk is het uh, verworden tot een uh, Molukks huis voor alle Molukse uh, geleden, zowel uh, kerkelijk als niet-kerkelijke organisaties. En de laatste jaren uh, hebben we eigenlijk uh, gemeend eigenlijk ook naar de Houtense gemeenschap de deuren te openen. Ook vanwege grote vraag van wat gebeurt eigenlijk in de in die in de kerkcentrum. En daarom is eigenlijk de samenwerking met Kunst om de Hoek via de heer Karel Dekkers is eigenlijk de contacten gelegd om dit mogelijk te maken dit weekend. En zoals je ziet, het is behoorlijk aangeslagen en ook veel vraag van verder uh, de achtergrond uh, en de ruimte boven, maar dat kunnen we eigenlijk vandaag niet organiseren. Dus in het najaar is het de bedoeling dat we een soort open dag ge, uh, uh, gecombineerd met een soort kerstmarkt uh, gaan organiseren eind november. Mooi, dank u wel. Ja, het is mij duidelijk. Ik was ook in de veronderstelling, als zoveel houtenaren kennen, dat er hier ook kerkdiensten zouden plaatsvinden. En het is duidelijk. Dat dat niet de bedoeling is. Niet permanent, wel incidenteel. En uh, we hebben wel de uh, laatste tijd gebedsdiensten. En dat uh, um, wordt ook gebruikt door de Irakese groep, uh, de islam islamieten. Die hebben hier dan ook incidenteel gebruik, maken ook gebruik van uh, dit gebouw. Ja, ja. ja, het is toch interessant dat u zegt van ja... He, het is van oorsprong denk ik een christelijk gebouw Klopt. en dan toch een stukje verbroedering met de islamieten is dus kennelijk hier al mogelijk. Ja, en dat komt eigenlijk vanuit die doelstelling interculturele communicatie, je communiceert ook tussen culturen. En ook vanwege uh, op de Molukken is de helft ook islam, uh, uh, islamieten. Ja. Dus we, kunnen, we zijn wel christelijk uh, vanwege de gemeenschappelijke geschiedenis met de Nederlanders. Maar als we op de Molukken kijken, dan is het eigenlijk ook uh, daar is de helft ook islam. Mooi, dank u wel. Nou, we zijn hier bij het Molukse Kerkelijk Centrum en we komen in de tuin al een bijzonder iemand tegen. Ene Lars en hij zal zelf even vertellen wie hij is en wat het bijzondere aan deze tuin is. Bij deze graag. Hallo, ik ben Lars van Ekenmoef Houten. Ik heb een klein ZZP bedrijfje in Houten met transport van mensen en goederen met wel bakfiets als de fietstaxi. Verkeersregeling en uh, tuinverzorging. En hier doe ik uh, vrijwillig de 1 hectare grote tuin van het MKC. En uh, we hebben van deze tuin een, uh, een, een tuinvogelreservaat uh, kunnen maken naar de criteria van vroege vogels. En um, we proberen hier een, een soort ecotuin uh, te creëren. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, oud-Hollands uh, fruit hier, twee peer. 
de mispel en de moerbij. Proberen we dus uh, de, de parkeerplaats een beetje mee weg uh, te krijgen. En met al deze bomen uh, uh, die we hier geplant hebben, alle, alle, bij de 200 nieuwe soorten, proberen we dus wat meer biodiversiteit uh, te krijgen hier. En het bewijst uh, uh, ja, zijn waarde, want we hebben toch uh, vijf uh, vogelparen uh, of soorten hier mogen uh, zien uh, broeden de laatste maanden. Waaronder onze eigen huiskip, maar ook uh, de, kolma de koolmees, de, de houtduif. En uh, ja, deze tuin heeft in die zin uh, toch wat, wat uh, leuke aspecten. We hebben een uh, 110-jarige taxussen. We hebben nu uh, bijen van de lokale imker. We hebben een... Kunst in de tuin van het Molukse Kerkelijk Centrum. Ik stel dus even de vraag, mevrouw, wat vindt u er hiervan? Houten fietst, u ziet het, want er zijn hier nogal wat fietsen vandaag.